horários e expectativas para o Grande Prêmio do Azerbaijão. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos aquele nosso tradicional vídeo de horários e expectativas, falar um pouquinho da prova para você. Começando com os horários, para você já ficar bem informado, na sexta-feira teremos o treino livre às 8 horas da manhã e o segundo treino livre às 11 horas da manhã, ambos com transmissão do Band Esportes. No sábado, terceiro treino livre às 8 horas da manhã e a classificação às 11 horas da manhã, lembrando que a classificação é transmitido pela Band também. Já no domingo, 8 horas da manhã com transmissão da Band, teremos a corrida. Sempre lembrando que o F1 TV tem todas as sessões para você que gosta do F1 TV, além de poder colocar um board dos pilotos, mudar comentário, enfim, você tem muitos recursos lá no F1 TV, o que acaba sendo bem legal. Algumas informações do Grande Prêmio do Azerbaijão. Nós já tivemos cinco corridas em Baku, uma como Grande Prêmio da Europa e quatro como Azerbaijão. Nunca alguém venceu duas vezes e também ninguém conseguiu duas pole positions ou duas melhores voltas, ou seja, é um grande prêmio que traz resultados diferentes, isso é legal, traz alguns cenários mais caóticos e se tiver chovendo então, você sabe, pode dar um problemão naquele trecho mais sinuoso da pista. Confesso que não sei a previsão do tempo, mas acredito que não tem previsão de chuva, vamos dar uma olhada e torcer para ser uma boa corrida. Mas como curiosidade, Rosberg venceu em 2016, Ricardo em 17, Hamilton em 18, Bottas em 19 e Pérez em 21. Claro que desses pilotos o que tem mais chances de vencer em 2022 é o Sérgio Pérez por conta do carro da Red Bull e da boa temporada que vem fazendo. Bottas, Hamilton, Ricardo só vão vencer se acontecer alguma coisa muito fora do padrão e o Rosberg obviamente aposentou então não tem mais chance. É um grande prêmio com 6.003 metros, dividido em 20 curvas, tem trechos de alta velocidade, trechos de baixa velocidade, é um desafio em termos de acerto de carro, porque você precisa ter o equilíbrio entre a velocidade máxima e o downforce para as curvas de baixa, ou seja, podemos sim ter trechos em que a Ferrari vai bem mais rápida, que geralmente é o trecho mais lento, e é os trechos em que a Red Bull pode se sobressair, que são os trechos mais rápidos, principalmente na sessão entre a 17 e a 20, porque são curvas de alta velocidade que vão até a primeira curva. É um ponto a ficar de olho, porque é geralmente onde tem as ultrapassagens e tem um bueiro lá que fica desprendendo quase todo final de semana. Pode até causar um acidente aquele bueiro lá e a Fórmula 1 depois vem falar que não pode correr em grandes retas como a de Paul Ricard e tal, por conta de segurança. né? Papo furado muito louco da Fórmula 1. O que esperar para esse grande prêmio? Como citei, temos Red Bull e Ferrari como as duas principais para vencer a corrida, mas é claro que temos também as equipes do meio de pelotão buscando aquela mistura que sempre tem todo o grande prêmio, numa corrida uma vai bem, na outra outra vai bem e assim vai tendo esse bolo todo no meio do pelotão. As equipes que têm se sobressaído com mais frequência são a Alfa Romeo e até a McLaren. A Mercedes fica naquele limbo, onde ela nem briga com as principais, mas também não fica para o meio do pelotão, então a Mercedes fica passeando sozinha na pista e provavelmente isso vai acontecer novamente. Nós até trouxemos um vídeo sobre a Mercedes recentemente em que o Russell fala justamente sobre isso, como a Mercedes tá nesse meião e para eles é até ruim, porque eles marcam ali os pontos e tal, mas não briga com ninguém. O Bottas tem feito uma temporada muito forte, muito legal, acredito que é o cara a se ficar de olho, um carro da Alfa Romeo que tá ajeitadinho, do jeito que ele gosta e o Bottas tem desenvolvido bem. Só que ainda assim, nós podemos citar outros pilotos que podem causar alguns problemas no meio do pelotão, como Lando Norris, como Kevin Magnussen, que de vez em quando também dá as caras. São pilotos que chegam para marcar pontos, são pilotos que conseguem uma melhor ou outra. E até onde se sabe, não existe um grande pacote de atualizações para nenhuma equipe em Baku, ou seja, a ordem de forças não deve ficar muito diferente daquilo que a gente já vem acompanhando desde as corridas anteriores. Outro ponto a se salientar 
é que o Alexander Albon tem feito uma boa temporada com a Williams e a Williams é um carro de lua, é um carro que às vezes vai muito bem, às vezes vai muito mal, geralmente no qual ele anda mal, mas na corrida consegue recuperar, e o Albon é um cara que pode se aproveitar de uma possível corrida caótica, é um piloto que tem a habilidade de às vezes ir quietinho ali também e dar uma beliscada, quem sabe, num pontinho. Vamos ficar de olho no Albon, gosto da performance do Albon, e também vou citar o Tsunoda que tem superado o Gasly nesse início de temporada, e também vou citar o Ocon, que é um piloto que também faz um início de temporada forte para o carro da Alpine, e diria que é outro piloto que pode chegar com força nesse meio de pelotão. Então o meio de pelotão é sempre essa mistura, vários pilotos brigando por aquelas poucas vaguinhas de pontos, já que as seis primeiras posições a princípio pertencem a Red Bull, Ferrari e Mercedes. Na ponta da corrida tem o drama do Sainz, que não sabe se vai vencer, se quando vai vencer, falando que precisa ganhar um ou dois décimos, conforme o vídeo de ontem você viu ele falando, e toda a polêmica que está no centro agora, do teto orçamentário de desenvolvimento entre as equipes, Ferrari jogando a batata quente para a Red Bull, a Red Bull se esquivando das acusações, e no final das contas nós não sabemos quem está certo, o que sabemos é que a Red Bull conseguiu evoluir bastante o seu carro a ponto de estar tá brigando com a Ferrari ter vencido a maioria das provas neste ano e está conseguindo resultados expressivos liderando ambos os campeonatos. Se Leclerc e Verstappen vão brigar por essa vitória logo de cara, eu acho que é válido dizer e que é o mais esperado, só que o Pérez é um piloto que chega muito bem em pistas de rua. Se você reparar ele anda bem em pistas de rua e também ele mesmo já falou que gosta dessas pistas. O Pérez é um candidato sim, eu não ficaria surpreso se o Pérez conseguisse uma vitória ou uma pole position no Azerbaijão. Ele tem essa característica de andar muito bem na rua e eu espero ver um Pérez brigando mais forte contra Leclerc e contra Verstappen. O Sainz talvez um pouquinho mais para trás que eu acho que dos quatro ele é o que está destoando um pouquinho da galera é o que está ficando um pouquinho para trás, e como citei anteriormente, a Mercedes fica mais para trás, vai beliscar um pódio só se Ferrari, Red Bull baterem, ou se tiver algum tipo de problema, de um safety car atrapalhar a estratégia, uma chuva, etc. Mas no geral, nós temos os quatro de sempre brigando ali na frente, com a Mercedes mais para trás, e o restante do pelotão se degladiando numa arena em que não é terra de ninguém e todo mundo marca ponto, todo mundo bate, todo mundo, enfim, vira uma confusão aquele meio de pelotão, que é onde muitas vezes dá a graça da corrida. Vai ser interessante ver justamente no trecho de alta como os carros vão se comportar em termos de perseguição, porque em 2022 tem conseguido perseguir mais de perto, e eu acredito que podemos sim ter muitas ultrapassagens mesmo sendo no DRS. DRS vai ser um fator importante da corrida justamente por conta desse trecho rápido, e os pilotos vão fazer de tudo para chegar nesse ponto da pista com o DRS, se tiver a oportunidade de ultrapassar bem no início do segundo setor também é algo muito válido porque você consegue abrir a vantagem para no último setor não dar o DRS para o adversário, mas ultrapassar no finalzinho do segundo setor indo para o terceiro não é uma boa opção porque você dá o DRS para o seu adversário, isso não é muito legal, você não vai querer ir te ultrapassando em seguida perto da primeira curva. É um grande prêmio um tanto quanto técnico, confesso que gosto da pista do Azerbaijão e estou na expectativa de uma corrida interessante. Mas e aí, qual a sua expectativa para isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!